জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একটা যে সমস্যা আছে সেটা তো আছে কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যা যাই হোক না কেন আমাদের এই অঞ্চলটাকে রক্ষা করা একমাত্র সুন্দরবন কিন্তু সুন্দরবন যদি তার নিজস্ব শক্তি হারাই ফেলায় অর্থাৎ কিনা যে শক্তিশালী গাছগুলো বা জীব বৈচিত্র্য হ্যাঁ এই এই জিনিসটা যদি সুন্দরবনের কাছে নাই থাকে সুন্দরবন যদি এটা হারাইয়ে ফেলায় তখন হচ্ছে এটা তো কোনোভাবেই আর টিকে থাকবে না আর তখন এই এই বন আমাদেরকে উদ্ধারও করতে পারবে না রক্ষাও করতে পারবে না কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারবে না এখন আমাদের এই বনটা মানে সব দিক থেকেই এখন হচ্ছে হুমকির মুখে আছে একটা হচ্ছে জলবায়ুগত কারণ আর একটা হচ্ছে মনুষ্য মানে আমাদের দ্বারা কারণ কারণ যদি আপনারা দেখতে চান বা দেখতে পারেন বা দেখতে আসেন অনেক সময় দেখা যাবে যে আসলে সুন্দরবন যে কারণে বিখ্যাত বিশেষ করে যে বিশেষ করে সুন্দরী গাছ জীব বৈচিত্র্যের জন্য বা অনেক ধরনের বিশেষ করে বাঘ হরিণ এবং বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণীর জন্য বিখ্যাত তো এখন সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থা দেখলে অনেক মায়া লাগে এর কারণটা হচ্ছে যে সুন্দরবনে এখন আর যদি আপনি মুন্সিগঞ্জ শ্যামনগরের এই বিলটা আসেন দেখতে পাবেন যে সুন্দরী গাছ নেই বললেই চলে সেখানে অনেক ছোট ছোট কিছু গাছ আছে যেগুলো আসলে ওই ধরনের মানে বনজ খুব ভালো ইয়ে গাছ না কারণ এখন আর সেই সুন্দরী গাছ টোটালি নাই বললেই চলে আপনি যদি আহ মুন্সিগঞ্জ শ্যামনগরের রেল লাইন থেকে কিছুটা ঢুকেন জঙ্গলের ভিতরে দেখতে পাবেন কিছু দূর গিয়ে আহ মিনিট পনেরো বিশ এরকম যদি নৌকার ভিতরে নৌকা দিয়ে ঢুকতে যান দেখতে পাবেন যে একটা বিরাট ভূমির মতো তৈরি হয়ে গেছে এগুলো হচ্ছে আসলে যারা হচ্ছে কাঠ চোরা চালান করে তাদের জন্য আজকে সুন্দরবনের এই অবস্থা এবং এখানে আসলে এক সময় দেখা যেত যে সন্ধ্যাবেলায় নদীর পাড়ে অনেক সময় আসতো হরিণ বানর কিন্তু এখন সেগুলো আর আসে না এর কারণ হচ্ছে চোরা শিকারীদের জন্য চোরা শিকারীদের জন্য এখন আর আহ হরিণ সেভাবে মানুষ দেখতেও পায় না আর আসলে এগুলো আপনারা হয়তো পত্র পত্রিকা দেখলে দেখতে পাবেন যে অনেক সময় হরিণ পাচার করতে গিয়ে অনেকে ধরা পড়ছে হ্যাঁ আর এই জন্য আজকে আমরা মানুষরাই দায়ী যেহেতু আমরা আসলে এগুলো কন্ট্রোল করতে পারতেছি না এই এখানে আপনি জঙ্গলের উপরে বা নদীর উপরে ভর করে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে এছাড়াও অপ মানে জঙ্গলের অপব্যবহার করতেছে অনেক লোক যেমন নির্বিবাদে হচ্ছে আপনার গাছ কাটতেছে প্রয়োজন ছাড়া গাছ কাটতেছে আবার মানে গাছ কেটে বিক্রি করতেছে যে কারণে মানে অপরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ নিধনের কারণে কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে দেখবেন আপনারা যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা আসলে কোনো জঙ্গলে এত ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলে একটু অবাকি লাগবে এখানে আসলেই মানে আসল যে গাছগুলো সে গাছগুলো একেবারেই নেই দমন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ সরকারি পদক্ষেপ ছাড়া জঙ্গল বাঁচানোর কোনো উপায় নেই আর সুন্দরবনকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই আপনার সরকারি যে আহ মন্ত্রণালয় আছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে বা বিভিন্ন এই বন মন্ত্রণালয় আছে এদের মাধ্যমে অবশ্যই প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ জোরদার না করতে পারলে এই চোরা শিকারি বন্ধ হবে না প্রশাসনিক আহ হস্তক্ষেপ জোরদার না করতে পারলে এই বৃক্ষ নিধন বা বৃক্ষ পাচারও বন্ধ হবে না এরপরে একটা সময় আসলে দেখা যাবে যে আমাদের সুন্দরবনের যে আমরা যে বাঙালি হিসেবে যে গর্ববোধ করি যে সুন্দরবন আমাদের বন বা আমাদের একটা গর্বের জায়গা সেটা খুব খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই গর্বটা বিলীন হয়ে যাবে কারণ এটা নিয়ে আমরা আর গর্ব করতে পারবো না কারণ গর্বের মতো গর্ব করার মতো অবস্থায় আহ দিন মানে গর্ব করার মতো অবস্থায় আসলে সুন্দরবন নেই আমাদের খামখেয়ালি এবং আমাদের অপব্যবহার সেগুলোর কারণে সুন্দরবন তার নিজের যৌবন নিজের চৌলুস নিজের বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলছে হারিয়ে ফেলছে যে কারণে আমরা আসলে সুন্দরবনকে নিয়ে সেই গর্ব আর হয়তো খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই গর্বর জায়গাটা হারাবো এজন্য সরকারের প্রশাসনিক যে 
রাস্তা চোরা চালানকারী বা অপব্যবহারকারী যারা আছে নিরীহতে যারা গাজ কাটতেছে এরা যেন কোনো ভাবেই এই অপকাজগুলো করতে না পারে এর ফলে এর ফলে হয়তো আমরা সুন্দরবনের পুরোপুরি ইয়ে না হলেও আমরা হয়তো সুন্দরবনকে রক্ষা করার করার একটা ভালো একটা উপায় খুঁজে পাব কিন্তু যদি সরকার যদি সরকার এই বিষয়টা নিয়ে কঠোর কোনো অবস্থান না নেয় তাহলে আগামীতে আমরা সুন্দরবনকে গর্বের জায়গায় দেখতে পাবো না বর্তমানে আমাদের সুন্দরবনে দেখবেন যে মূল যে আকর্ষণ বাঘ যে যতই বলুক না কেন যে বাঘ আছে বাঘ আছে আসলে সুন্দরবনে ওই পরিমাণ বাঘ নাই সারা বিশ্বে সারা বিশ্বে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে সারা বিশ্বে যে বাঘটাকে বলা হয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এটা আসলে আমাদের বাঘ যে আশপাশে আসলে আপনি হয়তো নদীর পারে দাঁড়ালেই এক সময় দেখতে পেতেন হরিণ কিন্তু এখন জঙ্গলের ভিতরে গেলেও হরিণ আপনি খুঁজে পাবেন না আগে হয়তো কিছু বানর দেখতে পেতেন এখন আর বানর গুলো মানে খুঁজতে হবে আপনাকে দেখার জন্য খুঁজতে হবে আসলে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াইছে মানে সুন্দরবনের অবস্থা সুন্দরবনের অবস্থা এখন এমন অবস্থায় আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একটা যে সমস্যা আছে সেটা তো আছেই কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ঘূর্ণিঝড় জলচাষ বন্যা যাই হোক না কেন আমাদের এই অঞ্চলটাকে রক্ষা করা একমাত্র সুন্দরবন কিন্তু সুন্দরবন যদি তার নিজস্ব শক্তি হারাই ফেলায় অর্থাৎ কিনা যে শক্তিশালী গাছগুলো বা জীব বৈচিত্র্য হ্যাঁ এই এই জিনিসটা যদি সুন্দরবনের কাছে নাই থাকে সুন্দরবন যদি এটা হারাইয়ে ফেলায় তখন হচ্ছে এটা তো কোনোভাবেই আর টিকে থাকবে না আর তখন এই এই বন আমাদেরকে উদ্ধারও করতে পারবে না রক্ষাও করতে পারবে না কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারবে না এখন আমাদের এই বনটা মানে সব দিক থেকেই এখন হচ্ছে হুমকির মুখে আছে একটা হচ্ছে জলবায়ুগত কারণ আর একটা হচ্ছে মনুষ্য মানে আমাদের দ্বারা কারণ হ্যাঁ জলবায়ুর কারণে তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে জঙ্গলটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন ঝড় জলচাষ বন্যা যখনই যা হচ্ছে না কেন জঙ্গলটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা আমরা যারা মানুষ আমাদের কারণে নির্বিব মানে মানে যখন তখন মানে যত্রতত্র খামখেয়ালি কোনা গাছ গাছালি কাটা বাজার হ্যাঁ এগুলোর কারণে জঙ্গলটা আসলে তার নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে অদূর ভবিষ্যতে কখনো আমার মনে হয় মানে আগামী হয়তো পাঁচ থেকে দশ বছরের ভিতরে মানে বর্তমান যে অবস্থা তাতে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে বিগত দিনগুলোতে সুন্দরবন যে যে বড় বড় ঝড় জলচ্ছাস প্রতিহত করছে আগামী দশ বছর পরে সুন্দরবন আর সেটা পারবে না এটা পারবে না এটা আমার মানে আমার নিজের ইয়েতে দেখা এবং আমার নিজের মতামত যে সুন্দরবন এটা আর ঠেকাতে পারবে না এবং শহরগুলো বলেন বা এই অঞ্চলটা বলেন এটা সম্পূর্ণ ভাবেই মানে যদি সুন্দরবন এই সুন্দরবন জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ প্রতিহত না করতে পারে তাহলে মনে করেন এই অঞ্চলটা আর ভালো অবস্থায় থাকবে না এজন্য আমাদের সকলেরই উচিত সকলেরই উচিত বিশেষ করে সরকারের উচিত তার প্রশাসনিক যে পাওয়ার আছে তার প্রশাসনিক যে ক্ষমতা আছে সেটাকে আরো জোরদার করে জঙ্গলের জলদস্যু বনদস্যু এবং এই যে লোকজন যে নীর বিভাগে গাছ কাটতেছে এইটা যে কোনো মূল্যে হোক এটা প্রতিহত করতে হবে সুন্দরবন রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে যদি বন অধিদপ্তর এইটা এইটা খুব কঠোর ভাবে বন অধিদপ্তর যদি খুব কঠোর ভাবে এটা করে তাহলে আশা করি যে সুন্দরবন রক্ষা এখনো সম্ভব এখনো সম্ভব হরিণ অথবা সুন্দরবনের যে বন্য প্রাণী শিকার এটি আসলে বহুদিন ধরে চলে আসছে আমরা দেখছি প্রায় সেই মানে পনেরো বিশ বছর বা তারও আগে থেকে আমরা শুনেছি যে এটি হচ্ছে আসলে এটি আমাদের জন্য খুবই অ্যালার্মিং বা একটি আশঙ্কার খবর যে এই যে সম্প্রতি বাইশটি জীবিত হরিণ এবং তিরিশ কেজি হরিণের গোস্ত পাওয়া গেছে এইটি তো আমাদের জন্য একটি মানে ভয়ঙ্কর মানে বনের বন্য প্রাণী এভাবে যদি যদি নিধন হতে থাকে তাহলে আসলে বন্য প্রাণী বা লাইফ সার্কেলটা একটা সুন্দরবনের হুমকির মধ্যে পড়বে তবে আমার যেটি অভিজ্ঞতা বা আমার যেটি 
সুন্দরবনে পর্যবেক্ষণ দীর্ঘদিনে সেটি হচ্ছে যে কেন শিকারীদেরকে আসলে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না আমরা তো প্রায় দেখছি ধরছে বনরক্ষীরা বা বন বিভাগ অথবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা কাজ করে তারা কিন্তু মাঝে মাঝে এটি ধরে থাকে কিন্তু তারপরও কেন আসলে এটা কমছে না এটি আমার কাছে মনে হয় অনেকগুলো ল্যাকিংস বা দুর্বলতা আছে যে যদি আমি বলি যে পর্যাপ্ত সংখ্যক বন বিভাগের সেই পরিমাণ লোকজন নেই যে পরিমাণ আসলে চোরা শিকারীরা সুন্দরবনে ঢোকে অথবা তাদের সেই লজিস্টিক সাপোর্ট যান বা ট্রলার স্পিড বোর্ড এইগুলো ওইভাবে নাই যেটি প্রয়োজন আসলে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এগুলো তো আছেই আমার কাছে যেটি সবচেয়ে বেশি বড় মনে হয়েছে যে সেটি হচ্ছে যে এই যে চোরা শিকারি বা অন্য প্রাণী যারা শিকার করে থাকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্য যে আইনটি রয়েছে এটি আসলে খুবই দুর্বল একটি আইন আমি খবর নিয়েছি আমি বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে অনেকবার কথা বলেছি তারা বলেছে যে দু সালে একটি যে বন আইন হয়েছে সেখানে মাত্র এই যে হরিণ শিকার বা বাঘ শিকার কোনো শিকারি এদের ধরা পড়লে মাত্র তিন বছরের জেলের বিধান রয়েছে তাও আবার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে এই যে তিন বছরের জেল এই মামলাটিও দীর্ঘদিন বছরের পর বছর চলে একটি মামলা হয়তো দশ বছর চলার পরে তিন বছরে সে সাজা পায় আর এর মধ্যে সেই আসামিটি কিন্তু জামিনে বের হয়ে যাচ্ছে তো বনরক্ষীরা বা বন বিভাগের কর্মকর্তারা বা বন বিভাগ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ এরা কিন্তু মাঝে মাঝে ধরছে কিন্তু যেহেতু তার সাজার প্রাপ্তিটা নিশ্চিত হচ্ছে না বা হলেও সেটি খুবই আসলে তাদের জন্য অতি ওই অতিমাত্রায় না মাত্র তিন বছর সেটিও অনেকের হচ্ছে না ঠিক মতন তো আইনের যদি এই প্রয়োগটা আরো বাড়ানো যায় এটি তিন বছর না আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এটি কমপক্ষে বিশ বছর এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্যু দণ্ডের কাছাকাছিও যেতে পারে তা না হলে মিনিমাম মানে বিশ বছরের যদি একটি জেলের বিধান থাকে এবং এটি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে হয়তো এটি থেকে শিকারীদেরকে নিবৃত্ত করা যাবে তবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে বর্তমান সময়ে যে এই আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে আমাদের সারা দেশে বা বিশ্বব্যাপী যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এটির কারণেও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রভাব পড়েছে এবং বাংলাদেশের মতো স্বল্প উন্নত দেশ এখানে কিন্তু এই গত কয়েক মাস বা প্রায় দুই মাস ধরে সমস্ত কিছু অলমোস্ট বন্ধ হয়ে আছে যে কারণে কিন্তু যারা দিন মজুর বা প্রতিদিন যারা কাজ করে খায় তাদের কিন্তু কাজ নাই যে কারণে এই যে সুন্দরবনের উপরে সুন্দরবনের যে সম্পদ অবৈধভাবে আরো আহরণের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা ভূমিকা রাখছে এটিও কিন্তু একটি আমাদের জন্য মানে আহ একটা আশঙ্কার কারণ